Buongiorno a tutti, io sono Ludovico Dincao e questa è la Masterclass di Power BI Desktop. Oggi andremo a creare un calendario completo di tutte le dimensioni calendariali che ci aiuterà moltissimo poi per andare ad utilizzare i nostri modelli di dati. Ogni modello di date che si rispetti ha sempre una tabella del calendario inserita in se stesso perché quando si lavora con i dati bisogna sempre avere una tabella consistente del calendario e non lo faremo all'interno di un dataset ma lo faremo all'interno di un data flow. Perché farlo in un data flow? Semplicemente perché come abbiamo visto nelle prime lezioni in cui spiegavamo il data flow, avere una tabella dentro il data flow ci permette di aggiornarla una sola volta per tutti all'interno della service e poi se dovremo aggiungere una colonna, qualsiasi dataset che sta utilizzando quella tabella potrà recepire l'informazione in automatico e immediatamente. Quindi modifichiamo il, la tabella in un punto e tutti i dataset recepiranno la modifica. Se la facessimo all'interno di ogni dataset questa cosa non sarebbe possibile, dovremmo entrare su tutti i dataset e fare la modifica del caso. Io adesso la sto mettendo nel data flow perché ho a disposizione ipoteticamente solo Power BI. Ipotizziamo che abbiamo un SQL Server oppure abbiamo anche un DB eh, Access oppure anche un file Excel, potreste gestirlo anche con un file Excel, metterlo su SharePoint e poi collegarvi al file di SharePoint. Però è sempre un po' più meccanico, invece se fossi in una tabella di eh, SQL Server sarebbe eh, perfetto perché la tabella sarebbe opportuno gestirla nel database di backend. Però se non avete accesso a questa cosa, nessuno vi può creare questa tabella, va benissimo averla in casa, quindi ve la gestite voi e la inserite all'interno di un data flow. Per creare questa tabella basta avere una licenza Pro. Se abbiamo la free questa cosa non la possiamo fare perché i data flow sono disponibili dalla versione eh, Pro in eh, su. Allora andiamo a vedere cosa andiamo a eh, creare. Praticamente qui io ho creato il mio eh, data flow. Giusto per ricordarvi come si fa a creare un data flow, dobbiamo creare un workspace di lavoro, quindi non dobbiamo andare nella nel nostro spazio di lavoro personale, ma dobbiamo proprio avere un workspace dedicato. Andiamo su New e facciamo Data Flow. Nel momento in cui premiamo Data Flow facciamo Add New Table e qui gli dobbiamo dire che tipo di tabella vogliamo andare a creare. Questa volta andiamo a creare una query vuota senza niente perché compileremo il codice col linguaggio M. Quindi scorriamo in basso la nostra lista e qui troviamo Blank Query. Cliccando su Blank Query lui ci proporrà eh, il codice M perché ci dice ok ti faccio una query bianca dimmi cosa vuoi inserirci. In questo momento facciamo semplicemente Next in, in, in basso a destra e qui lui ci aprirà Power Query Online e ci permetterà di andare a creare la nostra tabella del calendario. Allora io adesso questa cosa l'ho già fatta quindi andiamo eh, nella query già pronta. Quindi entro nel mio data flow che ho creato e vado in modifica in alto a destra. Questa è la, eh, sono i passaggi applicati che vedete sulla destra, che adesso li vediamo a breve, eh, che ho utilizzato per andare a creare la tabella del calendario. Che cos'ha la tabella del calendario che ho creato? Ha il campo dato, date, la eh, data giuliana, la data gregoriana, quindi ce l'abbiamo tutte e tre, abbiamo l'anno, il giorno dell'anno, eh, lo start dell'anno e la fine dell'anno. Poi ho inserito il quarter lo start del quarter, l'end del quarter, il mese, il nome del mese, il mese short, quindi a 3 byte. Poi ho inserito eh, anche qui lo start del mese, l'end del mese, anno mese, settimana ISO, perché abbiamo la settimana e la settimana ISO. Nella settimana ISO ho fatto la settimana ISO, poi abbiamo anno settimana, anno settimana year to date, quindi vuol dire che in questo campo troveremo i dati eh, compilati per, eh, anno, per la settimana fino alla settimana corrente perché year to date dall'inizio dell'anno fino alla nostra settimana così lui scartirà tutte le successive qui abbiamo che arriva fino alla settimana precedente year to date meno 1 e qui invece ci dice guarda quando tu trovi il ehm, adesso qui non si vedono i dati quando vedete lui evidenzia sempre la settimana corrente adesso io qua faccio comparire il numero della settimana così quando andremo nel modello troveremo 23, quindi quando saremo poi nel front end basterà dire mostrami tutto quello che è diverso da blank, così noi avremo sempre la settimana corrente selezionata quando ne avremo bisogno. Potremmo fare anche il contrario, al posto di far comparire la settimana, ad esempio mettiamo una X e, e lo utilizzeremo poi come eh, flag, quindi andremo a filtrare il um, valore X e quando sarà su X sappiamo che i dati corrisponderanno sempre alla settimana corrente, si può giocare un po' come si vuole su queste cose. Poi ho la settimana precedente, quindi qui sarà valorizzato 
nella eh, settimana precedente, ovviamente sempre ragionato tutto sulla settimana ISO, e poi abbiamo una settimana tradizionale che non sempre corrisponde alla settimana ISO. Qui fa gli stessi calcoli, quindi settimana, anno, settimana, eh, settimana year to day, settimana year to day meno 1, settimana corrente e settimana eh, precedente. Poi abbiamo ehm, la settimana del mese, quindi eh, abbiamo che man mano che av andiamo avanti eh, nel nostro mese abbiamo 1, 2, 3, 4 di solito settimane, quindi ci dice eh, a quale corrisponde eh, la settimana, vedete che qui arriva 1, 2, 3, 4, 5 e poi riparte da 1, 2, 3, eccetera, perché si proprio la settimana corrente all'interno del nostro mese, quindi non quella dell'anno, ma quella del mese. Poi abbiamo il giorno del mese. Abbiamo il giorno della settimana, da 1 a 7 ovviamente, questo va da 1 a 31 al massimo. Abbiamo il nome del giorno, poi abbiamo anche qua il nome short. Poi eh, abbiamo un campo che ci dice se, se si tratta di un weekend oppure no. E un altro campo che ci dice se la data è nel passato o nel futuro rispetto ad oggi. Anche questo ci può aiutare a fare altri tipi di analisi. Possiamo aggiungere quante colonne vogliamo eh, in questa tabellina. Queste, eh, questa è una buona base di partenza per riuscire a fare tante cose poi all'interno eh, della parte di modellazione e di front-end di Power BI. Allora, come creiamo questa tabellina? Per gli abbonati che possono scaricare gli allegati, in descrizione trovate il link con un txt per replicare questa tabellina. Come si farà a replicare la tabellina? Praticamente basterà andare su View, poi si va su Advanced Editor e qui compare il codice M. Quindi nel txt trovate questo codice qua. Quando voi eh, inizierete avrete praticamente una cosa di questo tipo, la query vuota, ce l'avrete fatta eh, così. Ok, quindi voi prendete tutto, cancellate, faccio, fate un CTRL V di quello che trovate in allegato. Date l'ok ok e qui compariranno tutti i passaggi applicati che eh, saranno già pronti e utili all'uso. Se dovete aggiungere colonne andate in fondo eh, e con il pannellino Transform o Add Column andate ad aggiungere eventuali eh, colonne. Allora, questa tabellina tira su 4 anni di date, quindi tira su, eh, oggi siamo nel 2022, parte dal 1 gennaio 2020 e arriva fino alla fine del 2023, quindi due anni precedenti, anno corrente e anno successivo. Quando cambierà l'anno, quindi quando saremo nel 2023, questa tabella si adeguerà in automatico perché farà sempre due anni indietro rispetto alla data in cui si trova. Come ho fatto a fare questa cosa? Praticamente qui vi ho messo la formuletta eh, esatta, quindi per creare una lista di date si deve fare list.dates, poi si apre, gli si dà la data di partenza e gli si dice quanti giorni da quella data si deve andare a generare i record. Quindi se sono al 2011, 2012, 31 andrà a generare 5 righe, 5 righe partendo da quella data qua e poi gli si dà questa indicazione qua che ci permette poi di creare appunto la lista allora dato che noi dobbiamo renderla dinamica e l'anno deve eh, appunto eh, essere dinamico in base al giorno in cui ci troviamo dobbiamo eh, fare questa parte qui un po' eh, diversa quindi cosa si fa? si fa sempre lì spunto dato e quindi apriamo poi dobbiamo dare una stringa perché dobbiamo passare una stringa in questo caso quindi diamo date per un punto from text, attenzione che è tutto case sensitive, quindi di grande, a, t, e piccola e così via, perché altrimenti non funziona. Poi apriamo la tonda, quindi quello che uscirà da questa cosa qua sarà una data in formato testo. Poi gli diamo eh, text, scusate, eh, uscirà una data dal testo. Noi passiamo una stringa e la convertiamo in data. Qui abbiamo text.from, quindi estraiamo il testo da che cosa? Da date.year, eccola qua, datetime.localnow, aperta e chiusa. datetime.localnow ci dà eh, la data ora di oggi, quindi lui rileverà la data ora di oggi e la converte in anno, perché ho detto dalla data tirami fuori solo l'anno. Poi, dato che abbiamo l'anno corrente, oggi siamo nel 2022, faccio un meno 2, quindi da questa cosa qui uscirà 2022, meno 2 e uscirà 2020. Con text.from lo trasformo in testo, in una stringa. Poi lo concateno con, eh, apro le virgolette così, concateno un'altra stringa, quindi uscirà 2020 slash 01 slash 01. Ecco qua la nostra data. Poi gli do la virgola, perché qui poi ho chiuso la mia data, text.from ho chiuso di creare la mia data in testo. 
gli dico guarda mi fai 365 che sono le, i giorni dell'anno e lo moltiplichi per 4 così dal 1 gennaio 2020 mi eh, creerai eh, le date per i prossimi 4 anni se ci mettessi un 5 uscirebbero i prossimi 5 anni quindi comparirebbe, comparirebbe anche l'anno 2024 ovviamente se voglio avere più dati nel passato quindi avere un anno in più basterà mettere meno 3 e così avremo un anno in più ok Facendo questa cosa qua, che cosa succede? Si genera una lista qui sulla sinistra, vedete, una lista, però non è eh, una tabella, quindi non possiamo andare ad aggiungere i campi. Per aggiungere i campi la dobbiamo convertire in tabella, quindi quando abbiamo una lista dobbiamo fare clic destro e premiamo sul bottoncino Convert to Table. Cliccando qui si creerà una tabella e da qui potremo andare a fare tutti i nostri calcoli. Dopodiché io qua ho fatto un doppio clic e l'ho rinominato in date. Ok, quindi il campo è questo qua, date. Poi ho fatto un modifica tipo cliccando qui e ho messo date. Ecco qua, partendo dalla data, noi possiamo adesso creare tutti i campi che, dimensionali che vogliamo, perché con l'informazione data possiamo fare tutto. Allora, io sono partito direttamente, non ho fatto subito la gregoriana e la giuliana, perché ci servono dei campi d'appoggio per fare quelle due eh, colonnine. Però diciamo, inserito l'anno, che cosa ho fatto? Ho eh, praticamente... Ehm, fatto trasform add column e sono andato qui su column from example quindi colonna ad esempi e ho detto from selection quindi ho selezionato il campo dato ho fatto inserisci e qui ho fatto un doppio clic vedete che lui ci dà la proposta partendo dal campo dato di quello che possiamo andare a tirare fuori ecco qua vedete alla fine qui io ho messo 2020 e lui poi capisce la formula che deve andare a creare vedete date.year date la crea in automatico poi facciamo un doppio clic sul campo e gli diamo il nome che vogliamo. Quando abbiamo finito facciamo l'ok. Ok. Facendo così lui va a creare la colonna anno e ce l'ha anche già formatata in tipo numero che va benissimo così. Poi da qui ho fatto la stessa cosa, quindi sempre partendo dalla uh, data, ho fatto colonna ad esempio, ho creato la data da inizio anno perché eh, quando facciamo doppio clic appunto vediamo che ci dà tantissime informazioni, quindi qua possiamo prendere quello che vogliamo, ok? Possiamo anche creare più informazioni rispetto a quelle che ho inserito io, quindi più colonne di quelle che ho messo io, però diciamo che la tecnica è sempre quella, non dovete inventarvi le formule. Usate colonna ad esempio che è molto semplice, quindi giorno dell'anno, inizio dell'anno, fine dell'anno, trimestre. Il trimestre è un, po', è un po' diverso perché se lo faccio con la colonna ad esempio, lui dice 1, 2, 3, 4, 5, però eh, è più bello averlo anche col Q che è un po' più carino secondo me, quindi Q1, Q2, Q3, Q4. Quindi qui che cosa ho fatto? Ho fatto text.combine quindi ho fatto proprio un campo nuovo e l'ho chiamato custom column quindi creando qui poi che cosa si apre si apre questa finestrina e qui gli dico il nome del campo è quarter text.combine quindi combino apro la tonda apro la graffa e gli metto il q in testo poi faccio una virgola perché combino questo testo con quello che metto poi text.from date.quarter of year e poi gli dico date che è sempre la nostra colonna date che è fuori quindi lui tirerà fuori il quarter rispettivamente alla data che eh, sta leggendo sulla sinistra quindi qua verrà fuori q più il numero del quarter che eh, estrae da questa stringa qua perfetto abbiamo tirato fuori il eh, quarter quindi poi lo start eh, la fine lo fate sempre con la colonna da esempio il mese sempre con la colonna ad esempio anche questa, nome del mese identico anche questo si fa sempre con la colonna con la colonna da esempi invece lo short quindi i primi tre byte cosa andiamo a fare facciamo una colonna nuova e qua gli dico guarda inserisci first charter quindi gli ho detto prendi i primi tre eh, valori allora qui ehm, power query online in realtà io qui avevo fatto add column e avevo scritto proprio text.startmont3 quindi gli ho detto text.start gli ho detto mese la colonna an, an nome, an nome dell'anno e prendi, prendimi solo i primi tre eh, byte scusatemi per estrarre solo i primi tre byte potete usare anche extract eccolo qua quindi potete dire text um, first character quindi prendendo questo si inserisce i dati il numero di eh, caratteri che è molto più eh, veloce io di solito faccio tutto con la colonna eh, personalizzata poi inizio del mese fine del mese hanno inserito forse questo qui eh, è diverso anno mese qui che cosa ho fatto una colonna aggiuntiva e gli ho detto prendimi text.from quindi prendimi l'anno partendo dal campo data 
e ho concatenato questo un altro modo per fare eh, la combinazione di due stringhe prima abbiamo usato il text.combine adesso usiamo semplicemente l'end poi gli ho detto text.pad start quindi eh, lo start text.from mont 2 quindi dico guarda aggiungimi lo 0 quando il mese è minore di 10 praticamente quindi facendo così io ho anno mese anche con lo 0 perché quando io guardo il mese vedete che qui sulla sinistra ho tutti 1 non è che ho 0 1 0 2 0 3 con questa tecnica text.pad start gli do praticamente il mese e poi aggiungo lo 0 ok perché gli dico guarda dammi sempre due caratteri quindi text.from lui tira fuori il mese ok in testo gli dico che voglio sempre due caratteri quando ne ho uno o meno lui li sostituisce con uno 0 quindi mette 0 1 quando ho 10 mette solo il risultato di questa funzioncina qua questo fa il test.pad start settimana iso questa è un po complicata ve la faccio vedere non ve la spiego perché è molto lunga allora qui semplicemente adesso qui è un po uh, lunga um, Ve la faccio vedere sul uh, block notice perché è un po' uh, lunghetta sta formuletta qua. Ok, allora qui praticamente io che cosa faccio? Vado a fare un number appunto round, poi mi prendo uh, il giorno dell'anno partendo dalla data, faccio delle sottrazioni e questa è un po', è un po lunga, a spiegarla non sto qui a, a dettagliarla, però se ve la volete copiare perché non siete abbonati, questa è la formula per creare la settimana ISO. Ok, andiamo avanti, calcolata la settimana ISO che è l'unica, è un po' complicata diciamo, vado a, cal a calcolare ehm, la settimana, ehm, scusate, questa è la week ISO che è un primo passaggio, poi per poterla eh, completare bisogna fare un ulteriore passaggio e dirgli, guarda, se la settimana ISO è uguale a 52 o è uguale a 53, allora il mese è uguale a 1, allora 0, oppure la settimana ISO, perché esiste anche la uh, settimana 0 nella settimana ISO, quindi con questa ulteriore uh, formuletta che l'ho messa in un passaggio supplementare vado poi a ultimare il calcolo della settimana ISO, quindi servono questi due passaggi in sequenza. Poi qui rimuovo la settimana ISO del primo passaggio che non mi serviva più e ho creato appunto la week ISO. Da qui è molto facile perché poi aggiunta anno settimana uh, uh, si fa un'aggiunta colonna e andiamo a dirgli guarda se la settimana, questo è un altro sistema, potevamo usare il text.pad start, però eh, ho inserito più sistemi, faccio un if e dico, guarda, se la settimana ISO è minore di 10, allora mi prendi eh, l'anno e mi aggiungi 1, 0, e poi mi aggiungi il numero della settimana, altrimenti se è maggiore di 10, mi prendi l'anno e poi concateni il numero della settimana così io avrò sempre anno settimana a 6 byte Ci sono molti modi per fare le cose però diciamo che ho utilizzato un po tutti i sistemi così vedete un po tutte le metodologie poi qui c'è la year to date qui cosa ho fatto praticamente questa qui eh, vedete che si popola finché arriva alla settimana eh, in cui ci eh, troviamo poi eh, lui si ferma vedete che qui è bianco perché momento in cui io sto registrando è il eh, 6 giugno 2022 quindi arriva fino alla settimana 23 settimana iso e fino alla settimana 23 quindi poi vede tutto bianco come faccio a fare questa cosa è molto semplice dico guarda se la data punto settimana dell'anno della data quindi vado a fare il controllo di questa cosa qui per tirarmi fuori la settimana è maggiore della data corrente allora bianco altrimenti mi prendi la settimana iso ok quindi lui fa sempre il riferimento sulla settimana corrente ma non importa perché poi il risultato uscirà dal campo settimana iso e quindi avremo sempre la week, la week iso year to date il meno 1 è molto semplice andiamo qui gli dico guarda se la settimana è uguale o maggiore alla settimana corrente allora mi fai bianco altrimenti mi metti la settimana iso così facendo avremo sempre eh, la nostra il nostro risultato eh, corretto vedete che arriva fino alla 22 invece l'altra arriva alla 23 poi abbiamo la settimana corrente che anche questa è similare a quella che alle formule che abbiamo visto prima sempre con un if quindi facciamo il controllo sulla eh, data corrente quindi se è diverso dalla settimana iso allora mi metti bianco altrimenti mi metti settimana iso se noi andiamo giù a vedere, vedremo che adesso vediamo appunto l'informazione del 23, settimana 23, che è la settimana in cui ci troviamo. 
la precedente è uguale solo che e qui faccio un altro sistema ancora faccio se eh, la settimana e aggiungo date.add days quindi prendo la data corrente aggiungo dei giorni in questo caso li sottraggo quindi quando entro qui scrivo questa cosa qui per rilevare la data ora corrente faccio una virgola e gli dico guarda fammi meno 7 giorni rispetto a oggi e poi è uguale a prima quindi se è diverso la settimana ISO allora bianco altrimenti mi metti settimana ISO e così ho fatto la data meno 7 giorni e ho trovato la data di, eh, della settimana scorsa poi qui ehm, ho aggiunto la settimana normale quindi possiamo partire dalla data e qui facciamo con una colonna esempi come abbiamo già visto in precedenza e poi qui le altre colonne sono identiche a quelle della settimana ISO solo che utilizzo il campo settimana poi andiamo giù su inserisci settimana del eh, mese quindi questa qui la potete fare sempre con la colonna de ad esempi giorno del mese anche la parte con la colonna ad esempi nella lista le trovate tutte inserisco giorno della settimana allora questo qui è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dove 7 è appunto la domenica per noi quindi qua cosa gli dico date uh, punto day of week la colonna data più 1 perché parte um, perché questa non me la ricordo perché parte da 0 ok quindi essendo più 1 io ho 1 fino a 7 mi piaceva di più averlo da 1 a 7 piuttosto che da 0 eh, a 7 nome del giorno lo trovate sempre sulla colonna da esempio l'abbreviato abbiamo sempre eh, estra estrazione da qui e premiamo i primi tre caratteri il weekend allora per calcolare il eh, weekend come ho fatto ho fatto una colonna calcolata e anche qua ho fatto un semplice if Sempre attenzione perché l'if sempre minuscolo, if piccolo, then piccolo, else piccolo, mai mettere le lettere grandi. Quindi qua cosa gli dico? Se il nome del giorno è una colonna che abbiamo già calcolato in precedenza, è uguale a Saturday, allora mi metti eh, sì. Altrimenti se, faccio un if nidificato, se il nome del giorno è uguale a Sunday, allora metti sì. Oppure metti no, quindi se non è né sabato né domenica, mi metti che è eh, sì, quindi è eh, eh, sabato o domenica, altrimenti è un altro giorno della eh, settimana. Si poteva mettere anche l'or, qui vi ho fatto l'infinitificato per vedere eh, un po' come farlo, quindi è weekend. Il passato e il futuro è, mo è molto semplice perché facciamo se la data è minore o uguale alla data corrente, quindi qua tiro fuori data ora in cui mi trovo un date time punto e data, tolgo l'ora dalla data così ho solo la data e posso confrontarlo con un altro campo data perché non posso confrontare data con data time, ok? Eh, può creare conflitti e sempre avere i formati identici quando si va a fare i confronti. Quindi then, quindi se è minore, allora minore o uguale, quindi anche il giorno corrente è considerato nel eh, passato, qui si potrebbe fare eh, passato, futuro, corrente, potremmo farlo anche su tre slot se volessimo dividerlo diversamente. Poi diciamo quindi se è minore o uguale mi dice che è passato, altrimenti è futuro. Quindi abbiamo fatto questo. La gregoriana, questa è una formuletta che eh, sinceramente ho scaricato da internet, quindi l'ho semplicemente replicata con le funzioni di eh, Power Query eh, all'interno del nostro modellino e qui è una serie di if. Quindi se eh, questo campo che abbiamo già creato il giorno dell'anno è minore di 10, allora... Mi prendi il testo da cosa? Dall'anno meno 1900 e mi aggiungi un doppio zero. E poi aggiungi anche il numero di giorni. Invece se è minore di 100, quindi minore di 10, minore di 100, quindi lui entra, prima valuta se è minore di 10. Se è maggiore di 10 va subito alla successiva e fa questa. E quindi qua fa più o meno lo stesso calcolo, solo che mi mette uno zero. E altrimenti se non è nemmeno minore di 100 perché è a 1000, non mi fa eh, nessun zero aggiuntivo e mi fa semplicemente il calcolo. Questa è la data gregoriana che per chi la utilizza sicuramente eh, saprete che cos'è e come funziona. Allora, data Giuliana invece eh, abbiamo eh, la uh, data che diventa anno, mese, giorno, che è quello universale che io prediligo uh, per eccellenza perché va benissimo in qualsiasi tipo di eh, formato. Noi abbiamo sempre anno, mese, eh, giorno. Eh, invece se abbiamo la data normale eh, in America ad esempio hanno il giorno e il mese invertito quindi può creare confusione la data giuliana non potete sbagliare quindi anche attenzione poi quando lavorerete nel front end se lavorate anche con persone che stanno all'estero mettete sempre giorno, mese in testo vi consiglio di mettere e poi l'anno perché se fate giorno, mese in numero 
chi, mai, chi è all'estero potrebbe capire male quello che c'è scritto. È vero che poi eh, Power BI va dietro anche le impostazioni che l'utente ha, però può creare veramente eh, confusione, quindi fate molta attenzione come esponete poi le eh, date. Quindi qui cosa gli dico? Faccio il text.combine che abbiamo visto all'inizio, apro la tonda, la graffa e la chiude poi qua giù, quindi quello che all'interno viene combinato, ho fatto text.from year, prendo dal campo anno, poi questo è, diciamo che non è, non è necessario ma l'ho messo insomma, quindi prendo l'anno, faccio virgola, concateno il mese, virgola, e concateno il um, giorno del mese. E così qui, qui c'è anche il, il text.pad uh, start, che appunto io ho il mese che magari è 1, 2, 3, 4, quindi so che ho sempre due caratteri in uscita, dove ne ho uno solo, aggiungo uno 0 all'inizio, lo stesso faccio per il uh, giorno, quindi dall'1 al 9 avrò 0, 1, 0, 2, 03. Così avrò anno, mese che sarà 0, 1, giorno 0, 3, ad esempio. E così ha generato la data eh, giuliana, qui abbiamo la gregoriana e qui abbiamo la eh, giuliana. Poi semplicemente ho spostato data gregoriana e giuliana, le ho messe, eh, le ho selezionate, le ho trascinate a sinistra, così ho data, data giuliana e data gregoriana, le tre date principe per fare un po' eh, tutto quello che vogliamo. Poi niente, fatta questa cosa qua, facciamo save and close, quindi quando abbiamo fatto tutta questa cosa, adesso non lo refresciamo, Qui vediamo che eh, ci, dà, ci dice come chiamarla, io l'ho chiamata demand score calendar, chiamatela così anche voi, così negli esercizi futuri poi andremo molto bene. Dim sta per dimensional, underscore calendar sta per calendario, perché poi quando andremo a fare il modello, tendenzialmente le, i tipi di tabelle saranno due. Dim, dimensional, tabella dimensionale, fact, dei fatti, quindi sarà sempre preceduta da questi due eh, acronimi che ci permetterà poi di capire a colpo d'occhio cosa tratta il nostro modello se è una tabella di dimensioni o una tabella di fatti perché poi a seconda del tipo di tabella che stiamo inserendo si fanno ragionamenti differenti anche poi quando si, crea, si scrivono le, le, le formule aiuta a capire quello che dobbiamo fare se faccio clic sulla linguetta ovviamente vediamo tutti i nostri campi e come sono eh, formattati perfetto fatta questa cosa noi possiamo fare close e nel nostro workspace io poi ovviamente ho chiamato il Data flow l'ho chiamato manual master data, ho deciso di chiamarlo così perché eh, qui ci metterò tutti, all'interno di questo data flow ci metterò tutte le tabelle che gestisco manualmente. Il calendario non viene gestito eh, manualmente però, eh, perché si autoaggiorna da solo, però l'ho generato manualmente, quindi l'ho messo dentro un data flow manual master data. Poi potrei avere un altro eh, data flow dove faccio ad esempio master data che arrivano magari da SQL Server o da qualsiasi altra eh, fonte voi abbiate poi qui ovviamente potete andare ad, a schedularlo ok potete farlo eh, che si aggiorna tutti i giorni tanto non pesa niente e, e il calendario si aggiorna eh, immediatamente attenzione solo che ehm, qui se avete altre tabelle, ovviamente quando andate a schedularlo, aggiorna tutte le tabelle. Questa qui potreste farla una volta all'anno quando cambia l'anno, ma diciamo ci sta a pochi secondi ad aggiornarsi. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto. Se è stato di vostro gradimento, lasciate un bel like al video, lasciate un commento se magari avete in testa qualche colonna che non ho inserito, così magari posso andare a implementarla e poi aggiornerò lo script per tutti quanti. Se eh, non siete iscritti iscrivetevi al canale, se invece non siete ancora abbonati e vorrete sostenere il canale e accedere a tutti i servizi che offre eh, appunto questo canale, pensate magari a stipulare un abbonamento. Se invece vorrete supportarmi in altro modo potreste acquistare ad esempio un gadget, in descrizione trovate il link per il merchandising, Business Intelligence per voi, BI for you, che è lo slogan che utilizzo all'interno delle eh, mie eh, live. Bene, io vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui e ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!